உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது அதே சமயம் சுமார் பதினான்கு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனாவால் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் எண்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்து ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் சுமார் முப்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் முப்பத்தோராயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஆறாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இருபத்தாறாயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் ஜெர்மனி உயிரிழப்பை பெருமளவு கட்டுப்படுத்தியுள்ளது அந்நாட்டில் சுமார் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் தொடக்கத்தில் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக இருந்த நிலையில் தற்போது பெரிய அளவில் அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அங்கு இதுவரை இந்த தொற்றால் அறுநூற்று முப்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் அங்கு தங்கி பணிபுரியும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது